एम सी क्यू फोर्टी एट दिस इज ऑन सेक्शन ए टी ई ई ए एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर क्लॉज बी दैट इज डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मिस्टर रितविक हैज परचेज हिज फर्स्ट हाउस इन ग्वालियर फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन दैट मीन्स दिस इज एस ओ पी ऑन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर रुपीज फोर्टी फाइव लैक अंडर लाइन फोर्टी फाइव लैक दिस इज द परचेज प्राइस स्टैम ड्यूटी वैल्यू बींग द सेम स्टैम ड्यूटी वैल्यू इज ऑल्सो फोर्टी फाइव लैक विथ बैंक लोन सेंक्शन ऑन थर्टीएथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अंडर लाइन दिस ऑल्सो एंड डिसबर्स ऑन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वेल वी नो प्रिटी वेल दैट डिडक्शन अंडर सेक्शन ए टी ई ई ए इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द लोन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम बैंक एंड सेकेंडली द लोन शुड हैव बीन सेंक्शन एनी टाइम बिटवीन फर्स्ट अप्रिल नाइनटीन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लोन शुड हैव बीन सेंक्शन डिसबर्सल ऑफ द लोन इज इन द डेट ऑफ डिसबर्सल इज इम मटीरियल थर्टीएथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू द लोन हैज बीन सेंक्शन दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड ही पेड इंटरेस्ट ऑफ थ्री पॉइंट एट लैक रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वॉट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाई हिम इफ यू ऑब्जर्व ए टी ई ई ए डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर ऑक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वन ऑफ द कंडीशन इज दैट स्टैम ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी एक्सीडिंग फॉर्टी फाइव लैक शुड भी अप टू फॉर्टी फाइव लैक दिस कंडीशन इज सेटिसफाइड देर इज नो लिमिट विद रिगार्ड्स टू द अमाउंट ऑफ लोन सेकेंडली असोसी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सेंक्शनिंग ऑफ द लोन एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ही इज बाइंग इज फर्स्ट हाउस स्टैम ड्यूटी वैल्यू इज फोर्टी फाइव लैक ऑल कंडीशन आर फुलफिल secondly assess it should be individual loan should be for acquisition of the residential house property loan should have been taken from financial institution that is from bank and not from any relative etc how much will be the deduction allowed all the conditions are fulfilled this is his first house loan is taken from bank sanction up to 31st march 2022 let me show you that condition also loan should have been sanction any time between 1st April 19 to 31st March 22. The date of disbursement of the loan is totally immaterial. The date of sanctioning is to be seen, and all the conditions are satisfied. Therefore, ATEEA will be allowable. How much is the deduction under ATEEA? ATEEA is actual interest or rupees one lakh fifty thousand. Maximum one lakh fifty thousand is allowable. However, in addition to ATEEA, SSC will be eligible for deduction under Section 24 Clause B also. Which one would be claimed? 24 Clause B would be under the head income from house property. This is allowable for self-occupied property. It is allowable up to rupees two, two lakhs, lakhs maximum, maximum if you recall. And under ATEEA, one and a half lakh. So out of total three lakh eighty thousand of interest, SSC will first claim two lakh rupees under Section 24 Clause B, and balance will be considered for ATEEA. ATEEA is an addition to 24 clause B, but maximum one and a half lakh rupees. So answer is C. Interest of two lakh allowable under section 24 clause B and one and a half lakh will be allowable under ATEEA. Total three and a half lakh will be allowable. Balance thirty thousand they have not mentioned and they have not asked also. Balance thirty thousand would lapse. No carry forward. Nothing would be allowed. Our answer is C. Let's check what's institute's answer. In situ the answer is also C our answer is correct with that this MCQ comes to an end see you in the next video with the next MCQ